Oh, I get by with a little help from my friends. Oh, I get by with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you? Want somebody to love Oh, I get by with a little help from my friends Um, I get by with a little help from my friend. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, no, no. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, you stand by me. And darling, darling, stand by me. Stand by me If the sky That we look upon Should tumble and fall And the mountains Should crumble To the sea I won't cry I won't cry No, I won't shed a tear Just as long as you stand you Stand by me And darling, darling, stand by me oh, Stand by me Stand by me Stand by me Stand by me And darling, darling, stand by me Yeah, 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 yeah Stand by me Stand by me Stand by me Stand by me So darling, darling, stand by me But I wanna go home oh. Maybe surrender by A million people I But still feel alone I just wanna go home I miss you, you know And I've been keep on the letter That I wrote to you In each one a line or two I'm fine baby, how are you? Well, I send them but I know that It's just
just not enough My words are recorded and flat Dona da minha cabeça Ela vem como um carnaval e toda paixão recomeça Ela é bonita, é demais Não há um porto seguro Futuro também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança, dança eu digo e ela não acredita Ela é bonita demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Do you hear me? I'm talking to you Across the water Across the deep blue ocean Under the open sky Oh my baby I'm trying Girl I hear you in my dreams I feel you whisper across the sea I keep you with me in my heart You make it easy
She got a smile that it seems to me Reminds me of childhood memories Where everything was as fresh as the bright blue sky Now and then when I see her face She takes me away to the special I said too long I'd probably break down and cry Oh, sweet child of mine Oh, sweet love of mine She's got sighs of the bluest skies As if they thought the rain I hate to look into those eyes And see an ounce of pain Her hair reminds me of a warm safe place Where I shine a high and pray for the thunder and the rain to quietly pass me by. Oh, sweet child of mine. Oh, sweet love of mine. Eu cheguei numa idade. Que eu estou chorando com tudo agora Aí vocês ficam olhando para Tarciso E eu também olhando para ver se ele chora Para ver se a gente acompanha ou não, não é minha gente? Hashtag O Maguinho vai casar Minha gente, pelo amor de Deus Como é que pode? Desde lá do colégio, minha gente que a primeira testemunha foi a irmã Antonete. Que alegria, que alegria, que alegria no meu coração hoje, Bruna, Tarciso. Queridos ex-alunos do Colégio Damas, a gente pôde caminhar um pouquinho juntos. Quero dizer da minha alegria à família de recebê-los nessa tarde de hoje. A alegria de olhar para essa mulher e esse homem, tão jovens, mas que tão admiráveis por todos nós. Eu quero acolher vocês, queridos filhos. Quero acolher vocês, pais. Quero acolher os padrinhos. A metade foi meu, foram os meus alunos. Inclusive um bocado aqui que eu casei, não é? Que alegria poder recebê-los, amigos e irmãos, nesse belo templo dedicado a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, a Madre de Deus, que desde aquele 13 de maio cuida de vocês, desde aquele 13 de maio, e hoje vocês iniciam a vida familiar de vocês na forma sacramental, no dia do Esposo de Maria, José. Sabe, Bruna... Deus te deu um José. Sabe, Tarcísio, Deus te deu uma Maria. E hoje nós queremos celebrar o amor de vocês e a vida de vocês. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 
para a celebração desse casamento, meus irmãos, minhas irmãs, felizes aqui nos reunimos na casa do Senhor, no dia em que esses nossos amigos Tarciso e Bruna resolveram estabelecer o seu novo lar. Para eles, este momento é de suma importância, por isso, queremos acompanhá-los com a nossa amizade e também com a nossa oração fraterna. Unidos a eles, ouviremos atentamente a palavra que Deus, que o Senhor nos dirige. E depois, juntamente com a Santa Igreja, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, vamos pedir a Deus que acolha, que abençoe, que mantenha sempre unidos estes noivos, seus servos, nossos irmãos. No início dessa celebração, queria convidá-los, convidá-las a fazerem uma prece por este casal. Uma prece pelo novo lar que hoje é fundado neste altar. Pelos dois e por cada um. Inclinemos nossa cabeça, brevemente façamos uma prece. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Tarciso e Bruna, para que, unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Aclamemos o Santo Evangelho. Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Palavra da salvação. Podemos sentar. Queridos, quando estava chegando aqui na Madre, como a gente chama carinhosamente essa igreja, estava passando pelas pontes, lembrando que o Beberibe e o Capibaribe passam aqui juntinho e desembocam no mar. Eu ficava lembrando daquela ideia de amor dos gregos e que por vezes quando estou celebrando um casamento gosto de recordar da maneira como os gregos enxergavam o amar e distinguiam o estorgé, o filos, o agapé, o eros, porque os gregos entendiam o amor como que fossem rios que desembocam no mar. E por isso a imagem de estarmos aqui no Recife Antigo, banhado pelos rios, abraçado pelo mar, nessa Madre de Deus, me evoca essa imagem. Os gregos diziam que aquele amor que a gente nutre pelos nossos pais, pela nossa família... Eles diziam que é o amor estorgé. 
é aquele amor daquela célula máter, de onde viemos, daquilo que nós chamamos de igreja doméstica, da casa de onde viemos, não interessa se filhos adotivos ou não, não interessa se criados por avós, se criados por tios, mas o lugar da nossa segurança, o lugar da nossa referência existencial, a família, depois também os gregos diziam que a gente tem uma outra forma. A gente sai de casa e a gente começa também a amar outras pessoas. Que são os nossos amigos, os nossos colegas de escola, de faculdade, do trabalho. Se bem que, às vezes, na escola, a gente suscita outras formas de amar. Como o amor eros para os gregos. Se bem que eu acho que aquele Tarciso miudinho, o homem hoje está com quase 50 anos e é magro desse jeito. Imagina quando ele escreveu aquelas cartinhas de amor para ela, na alfabetização, ou ainda lá no, no, no Jardim 2, um português excelente. Sabe, era Leni professora de vocês de português? Ou era Vilma? Mas vejam, aquele menino pequenininho, eu vi as cartas, olha, vale a pena olhar as cartas desse menino lá na educação infantil para a sua princesa. Mas aquilo que a vida vai acontecer, vai acontecendo na vida, que a gente vai transformando muitas vezes, o filós em eros, o desejo de ficar junto do outro, mesmo que isso se espace e seja apenas a alegria e o encontro de uma criança, mas o reencontro, já depois de crescidos, de grandes, alimentando toda a amizade, mais do que a amizade, essa forma de amar. Os gregos dizem que desemboca numa maior e numa superlativa forma de amar, que para eles era mais que estorgé, era mais que eros, era mais que filos, que eles chamavam de agapé. Nós, brasileiros, chamamos de ágape. Esse amor que ama apenas por amar, que não precisa de motivo para se entregar, que abandona-se, que ama alguém que está caído no chão, que ama o desconhecido e é capaz de ter um amor expansivo, porque não é nada entrópico, não é nada que implode em si mesmo, mas se expande, se expande, para a par, para o infinito, para a eternidade. Hoje, vindo para cá, me vinha essa imagem de que vocês, nesse altar, fazem convergir a família de vocês, o amor dessa família e como vocês são importantes na vida desses dois. Como esses meninos foram marcados por serem família. Como os senhores educaram bem os seus filhos e como a família de vocês é exemplar para desembocar no amor desse altar. Como foram determinantes esses amigos, bons amigos, que levam para o bem e que trazem para o altar. Claro, eu sei que existem muitas vezes disputas de amizade. Mariana diz que é a madrinha número um, Rebeca diz que é ela. Mas isso é coisa normal de quem é amigo e que quer ser cupido e quer... Aliás, elas estão aí. Mariana, cadê você? Oi, Mariana, foi você número um? Ou é Rebeca? Foi você? Quem é das duas que é a número um? É, eu acho que é, pode ser uma das duas. Mas o que interessa é que ainda na jogada está João Hélio. João Hélio veio? Rapaz, João Hélio é cupido, cara. O cara ajeita casamento, minha gente. Depois do casamento, eu vi que vai ter alguma festa aqui de lado. Quem estiver na pista, conversa com ele, que ele indica casamento. Ele é ag agenciador. Mas vejam, esses amigos que nesse rio confluem para esse altar. E o amor de vocês. E o afeto de vocês. E o desvelo de vocês. E o cuidado de vocês um pelo outro. É tão bonito ouvir Tarciso falar de Bruna. É tão bonito perceber o desvelo que ele tem por essa mulher, o afeto, a admiração, cuidado 
pela sua inteligência, pela sua capa capacidade de escrever como ninguém, não é, Bruna? De escrever como ninguém, da sua criatividade, como esse homem te admira, mas também como essa mulher tem tanto afeto por ti. Afeto é uma palavra latina muito boa, vem de afectos, afectio, ad facere, fazer-se para o outro. Nós somos feitos um para o outro, pode crer, por isso é que eu estou aqui. E não há lógica que faça desandar o que o amor decidir. Ad facere. Uma mulher que diz assim, faço-me para ti, porque te admiro como homem, um homem bom. Aliás, um casal altruísta, um casal que se preocupa com o outro, com o próximo, que se preocupa em amar. Por isso hoje celebram neste altar o sacramento do amor, o matrimônio. Nessa imagem teológica, como a gente encontra na carta aos Efésios, do amor de Cristo pela igreja, que por ela dá a sua vida. Assim você, Tarciso, por Bruna, assim Bruna, você entregue ao seu esposo. Nesse sinal sacramental que aprendemos na crisma, e os que estão aqui, que se crismaram e que eu fui catequista, provavelmente com a irmã Flávia, ouviam dizer que no altar se celebra um sinal sacramental, sensível e eficaz da graça de Deus. Sobre vocês, como seres simbólicos, seres de encontro, como seres de presença, recebem no sacramento a comunicação daquilo que significa unidade. Selar para sempre esse amor Nesse sacramento sensível e eficaz Nós somos diferentes, Bruna Nós somos diferentes, Tarciso Das abelhas Elas nasceram como organismos fechados Elas trazem gravado, gravado no, no seu gene Que elas devem passar a vida inteira Fazendo um caminho Da planta, da flor até a colmeia E elas não perguntam o porquê porque o seu sistema é fechado, ela faz muito bem, mas ela só faz aquilo. Nós, seres humanos, nós somos seres simbólicos. E simbólico é a possibilidade de estarmos aqui, mas sermos seres de utopia. Uma palavra grega boa, ritopos. Para além deste lugar, nós nos lançamos. Pois vocês, como seres simbólicos, assumem aqui hoje a matrifunção, a patrifunção, juntos vocês provêm para a casa de vocês, para os filhos que Deus lhes dará, combinem só se dois ou três, precisa definir isso, mas para nem ficar dois, porque um quer dois e outro quer três, quatro, quatro e cada avó patrocina dois, mas que vocês possam assim, como ministros desse sacramento, receber a bênção desse sinal sensível de, de, de Deus, para o bem de vocês, como diz a nossa igreja. O casamento é para o bem dos esposos, é para a fundação de uma família nova, mas é também para a união das famílias, é para a geração, para o progresso e para a perpetuação da raça humana. Por isso, Sede fecundos, mas acima de tudo, para santificarem o mundo. Para que a partir de vocês, muitos digam, casar vale a pena. Família não é uma instituição falida. Olhando para Tarciso, olhando para Bruna, olhando para este casal, eu posso dizer, eu tenho um exemplo de família. Que vocês pelos gestos tão simples, mas tão autênticos de vocês, possam impactar positivamente o mundo. Sejam felizes, queridos filhos. Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus os proteja. Vão embora para a lua de mel, para que para o ano a gente já possa começar a batizar a prole de vocês. Amém, igreja? O povo quer que vocês tenham um menino mesmo. Certamente os padrinhos pagarão um plano de saúde, não é? 
Queridos irmãos, queridas irmãs, nesse momento, nós vamos proceder com o rito sacramental. Caros noivos, Tarciso e Bruna, viestes aqui na igreja para que na presença do ministro e da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo com o sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai agora enriquecer, enriquecer e fortalecer-vos com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Tarciso, Bruna, viestes aqui para unir-vos em matrimônio, por isso eu vos pergunto perante a igreja. É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio e desprometer amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus os confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim. Sim. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio, diante de Deus e da igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Eu, Tarciso, te recebo, Bruna, por minha esposa, e, e te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias das nossas vidas. Eu, Bruna, te recebo, Tarciso, como meu esposo, te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Deus confirme este, este compromisso que manifestaste perante a igreja. Ele derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Amém. Queridos, a Bíblia diz que Deus fez aliança com o seu povo. A antiga aliança feita com Abraão, Isaac e Jacó. Escolheu um povo, não um amor exclusivo, mas um amor de predileção. Deus ama, principalmente quem mais precisa. Nessa aliança de amor, muitas vezes a gente rompe com o amor. A gente fratura o amor. Mas Deus quis renovar a aliança conosco, por meio do Seu Filho, Jesus Cristo. E pela cruz do Senhor, nós recebemos a salvação e a reconstituição da definitiva aliança com Deus. O sinal que entrará nessa igreja, agora, que é o sinal das alianças, quer lembrar eternamente a vocês, todas as vezes que o pacto tender a ser rompido, recordem, há uma aliança. Os antigos diziam, que desse dedo onde nós colocamos a aliança, havia uma veia que ia até o coração, que eles chamavam de Vênus Cordes. Tem não. Mas, até hoje, nos lembra que esse sinal liga ao nosso coração. Que essas alianças que vou abençoar agora, sejam até o último dia da vida de vocês, o sinal desse sacramento que celebram hoje no altar. Vamos receber as alianças.
Deus abençoe estas alianças que ides entregar um ao outro como prova de amor e de fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Bruna, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tarciso. Tá Recebe esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. Nosso favor, a consequência do destino é o amor. Pra sempre vou te amar, mas talvez você não me entenda nessa coisa de fazer o mundo acreditar que o meu amor. Caros fiéis, roguemos a Deus que derrame suas bênçãos sobre Tarciso e Bruna. Que ele ajude bondosamente com o seu auxílio aos que enriqueceu com o sacramento do matrimônio. Quero convidar os pais, os padrinhos, os familiares e amigos para que de pé possam estender a mão direita sobre estes noivos e dos céus pedir a bênção nupcial. Ó oh Deus, vós unis o marido à mulher e dais a esta união estabelecida desde o início a única bênção que não foi abolida nem pelo castigo do pecado original nem pela condenação do dilúvio. Vovei o vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos que unidos pelo vínculo do matrimônio esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que impregnados da vossa caridade permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Bruna. E ela busque o exemplo das santas mulheres exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras. Nela confie o seu marido Tarciso. E saiba honrá-la com a divina estima, reconhecendo-a companheira e coerdeira da vida divina e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua igreja. Nós os pedimos, ó Pai, que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé, que amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo. Sejam eles fecundos em filhos, pais de comprovada virtude e possam ver os filhos dos seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcancem o reino do céu e o convívio dos santos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso,
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos. Tendo participado da vossa mesa, nós os pedimos, ó Deus, que Tarciso e Bruna, unidos em matrimônio, sempre vos sigam e anunciem a todos o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar. Hoje é dia de São José. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José. Simples José e nada mais. Aí, Tarciso, como José, você diz, Eu sou escravo de tua promessa, Feito para amar até o fim. Eu sou escravo, de tua promessa e sou feliz vivendo assim José e Maria do 13 de maio de Nossa Senhora ao 19 de março de São José o fruto do amor de vocês será o filho que Deus lhes dará mas vocês recebem das mãos dessa mãe que 
traz esse gesto O sinal desse José Que deve permanecer na família Na casa de vocês Junto à família de vocês Nunca esqueçam Olha esses dois aí do outro lado também Nunca esqueçam Vocês estão fundando uma família mas vocês têm um passado, têm uma história, que é a história dos pais de vocês. Que vocês hoje possam agradecer a Deus. Queridos pais, obrigado pelo sim de vocês, pelo cuidado de vocês, pelo que vocês fizeram por esses dois. Vocês são co-criadores, criaram com Deus e trazem a esse altar. Obrigado porque educaram esses meninos tão bons. Que Deus lhes dê muitos anos de vida, lhes dê muitas bênçãos e muita saúde, e muita saúde para poder cuidar dos netos que estão chegando por aí. Eu queria convidar as mães para que pudessem vir aqui, isso, juntinho de mim, e que vocês pudessem, de um modo muito especial, Ficar aí juntinho deles, isso, isso, juntinho deles. E como nós rezamos por São José, também na figura materna, eu quero convidar toda a igreja para ficar de pé e rezarmos pelas mães. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Agora, temos os dois momentos finais. Calma. O primeiro é que perante a fé, mas perante também a lei do Brasil, eu os declaro, de hoje em diante, marido e mulher. Por isso... Oh, espera aí. Calma. Olha o povo. Palmas para vocês. Viva os noivos! Viva os noivos! Viva o Maguinho! <risos> Agora o pessoal já está pegando o celular. Irmã Flávia. Irmã Flávia pode vir aqui dar a benção comigo? Está ela, irmã Marcela? É? Chega, irmã Marcela, para dar a benção comigo também. Mas minha gente, era para ela ter feito a pregação. Chega, irmã Flávia, fica aqui junto, irmã Marcela. Os meninos, são, os meninos só faltaram nascer no colégio. Não foi irmã Marcela, não foi irmã Flávia. Só faltaram nascer no, no colégio. Mas eles vão dar o, o beijo. Depois do beijo, elas vão dar a bênção comigo, tá certo? Os meninos vão pegar os celulares que estão aí para tirar as fotos. E aí sim, você vai olhar para o seu sogro, vai dizer, perdeu o playboy. Ela agora... <risos> irmã Flávia disse, Marco chora. <risos> E aí você vai, porque agora não é namorada nem é noiva, ela é sua esposa. Por isso então, aquele beijo. Alguém aqui conhece a irmã Flávia? Levanta o braço. A igreja toda. Eu, eu sinto uma alegria imensa. E me sinto, quando chamou as mães, eu disse, eu também sou mãe desses. Porque é uma gestação que acontece no coração. 
né? E a Bruna foi meio atrevida, porque me exigiu presença, eu estava em Maceió ainda, e quase eu estava sendo transferida naquela época, eu já estava sabendo, eu digo, não sabia ela, que estarei presente morando agora em Recife. Mas é, testemunhar o amor de vocês, dizia o diácono Aerto, não está falida, a família não está falida, o matrimônio não está falido. Eu assisto a um grupo de, das equipes dos impossíveis, um grupo de casais que deram certo. E só os que a gente conhece de perto, mas são centenas e milhares, que agora vocês fazem parte desse grupo. De um jovem, de um esposo, de uma jovem esposa Que testemunham diante da igreja e do seu Deus Eu acredito no amor E muito obrigada por, por esse sim dado de forma tão bela E sei que é verdadeiro Conheço do testemunho que é verdadeiro E só que São José e Maria possam de fato abençoá-los E ser o referencial da vida de vocês dois Um beijo no coração Pronto, agora vamos receber a bênção E essa bênção seja sobre vocês, sobre a família de vocês Sobre os padrinhos que estão aqui Sobre os que eu casei, quem eu casei, levanta o braço aí Para pedir a Deus que confirme, olha ali os meninos Pedir a bênção para todos os que aqui se encontram Quem está namorando, para que namoro sério, noivado Para quem está noiva, noivo, trate de casar e para quem está casado, peça a Deus para arrochar esse nó. Tá bom? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ok. Quando você quiser, pode ir. And when...
But then again, no, no, no A Roman who makes a boy chance And a travel Squad. 